欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战维权继续开盲盒，郑州官媒大防为肖战打气，希望就在远方。近日，肖战维权在一次胜诉，在去年发布的维权声明里，又有一位黑子中招了。被粉丝们调侃为开盲盒，不禁感慨一下：为什么要抱有侥幸心理呢？另外，郑州官媒郑州音乐广播官方推荐肖战和那英老师合唱的《跟着感觉走》，直言一路前行不畏艰难，希望就在远方，给肖战打气，继续勇往直前，坚守维权底线。据悉，肖战在维权这条路上一直都在坚守，又有一位黑子成为了开盲盒的对象。去年上榜的人，一个也跑步了，下一个就会中招，这是毋庸置疑的事实。一封又一封道歉信，一次又一次向肖战赔偿，这就是教训和诋毁肖战的后果，成本可不小。另一方面，郑州官媒郑州音乐广播推荐肖战和那英老师隔空合唱的《跟着感觉走》，为肖战打气，一起乘风破浪，不畏艰险，不远方就是希望。就是胜利。从粉丝们的反响来看，千言万语汇聚成一句话：大快人心，何必要逼着肖战出手？做了亏心事就想逃避追责，想全身而退，动动脑子想一想，这可能吗？确实，之前的肖战很少维权，甚至严重诋毁肖战，肖战也无动于衷。这可不是心虚，而是善良，不想过多计较，奈何屡禁不止。维权不得已为之。总之，希望肖战继续坚持，同时提高代价，让某些人付出代价。这样的话，可以起到警示作用。肖战不用过多强调，是一位实力派演员和歌手，也是问心无愧的优质正能量偶像，值得信赖。身正不怕影子斜，肖战会越来越好。谁敢以身试险？等着瞧。肖战作品闯世界，配角也成背书。网友，这牌面可以。肖战出道几年，作品不太多，也不算少，主演作品加上作为配角的作品，数量也还可以。厉害的是，肖战非但自己主演的作品步步火爆，还把以往作为配角参演的作品带飞、带出国，甚至成为背书。不得不服，肖战的人气热度和遍及海外的影响力。是真牛！肖战2019年在《阅文盛典》颁奖礼上的获奖词，至今仍记忆犹新。破界、跨界、闯世界，坦荡大气，掷地有声，惊艳四座。一方面叹服肖战的文化底蕴、思想深度，另一方面是欣赏这句话展现出的壮志豪情、勇气与魄力。而在接下来的几年里，肖战把这句话落实在行动中。说到做到，真正实现了破界、跨界、闯世界，不仅在国内一骑绝尘，还引发海外地震，让全世界为之瞩目。肖战的破界、跨界、闯世界可以说体现在两方面：一方面是作品闯世界，一方面是商务闯世界。不过归根结底还是以作品为根基，反哺商务影响力。作品是实力与魅力的载体，借由作品的影响。赢得万千喜爱，也让中国之影视作品走出国门，扬我中华文化，展我国人风姿，显我中华力量。这里我们就说说肖战其中的一部作品《王牌部队》。肖战饰演的故意也可以说是该剧的戏言所在，把军人的热血浓情、责任担当展现得淋漓尽致。而因肖战的精彩表现，令故意也的军人形象深入人心。还被南部战区制作成招兵宣传片，这部剧也在各电视台轮番播放，接连不断，直到当下，仍有内蒙古和山东的地方台在播这部剧，前前后后总共播了有几十个台了，可见人们对这部剧的喜爱，对顾意野的喜爱，真正做到了出圈、出彩，赢得了好口碑。此前在文中就谈过这部剧出口霓虹，成为军旅剧出口第一人。而近日有消息传来
这部剧在霓虹播出日程已确定，晚上黄金档播出。而宣传海报的制作，霓虹的侧重也非常明显。当然，这也无可厚非，毕竟肖战在霓虹是非常受欢迎的，影响力杠杠的。剧方以肖战为宣发重点也是可以理解的。最为难得的还是肖战凭借自己的影响力，促成了军旅剧的出口，还是霓虹这种破戒。破局的能力与力量，真是让人想想都骄傲。肖战的实力、魅力不止如此，正如文手所说，肖战不仅主演的作品全部出口，而且能带动以配角参演的作品同样出口，并成为该作品宣传的背书。比如配角出演的《呃，我的皇帝陛下》海报宣传方案就是拥有陈情令肖战的中国人气偶像出演的新感觉爱情史剧。在《庆余年》的背书中，更是直书。肖战出演的《庆余年》上映中，不得不说，真是太会了，直击人心，知道霓虹妹子的心之所爱，忍不住叹一声：这牌面真的非常可以，不愧是世界级影响力。时间残酷无情，不停向前流逝，唯有作品跨越时间长存，而演员通过优秀的作品，动人的角色长存于人们心中。记得肖战在某个采访中说过，他的第二梦想是做一个传承美的艺术家。以肖战对艺术的精诚之心、全情的投入之心，一定会成就梦想，会在时间长河里留下永恒难忘的篇章。少年本非池中物，一遇风云变成龙，未来可期。肖战杨子为何迟迟没出来官宣？网友直呼不如直接官宣。肖战和杨紫在余生请多指教播出后，这对荧幕 CP 在线下也一直都被网友看好。毕竟两人在剧中的演绎简直是活灵活现，就像一对真正的情侣在借拍戏的理由在谈恋爱一样。CP 粉们在荧幕下也为肖战和杨紫操碎了心。在和杨紫合作的过程中，才看到了肖战的一些双标。每次杨子有什么奇奇怪怪的想法，肖战总能第一时间相应并且配合。在片场中相处的点点滴滴，许多人看到都怀疑：难道他们真的没有产生感情吗？说话会下意识看向对方，会陪着对方一起玩闹，这都是让许多人磕这对 CP 的点。而且肖战对杨子总是莫名的护短，在片场里也是。有一次，肖战在采访中听到有人说杨子拉大提琴难听，肖战一听到立马就急了，直接挺直杯反驳：“怎么能这么说呢？可以说是一点都不掩饰了。”因此也被调侃：“你也太护短了。”杨子知道怕事都忍不住笑，毕竟谁会不喜欢一个维护自己的人？而且肖战无论是哪方面都这么优秀。杨子在横店拍摄期间。从他唯独剧本时录制的视频里，不少的网友发现杨子用的水杯是一个情侣款。更值得注意的是，水杯上面的小王子图案就是肖战社交平台上的头像挂件，这简直巧合的有点离谱。还有网友发现，在肖战担任海贼王推广大使的时候，直言自己最喜欢的就是路飞这个角色。随后，杨子就在社交平台中发了一组生活日常图片。而图片中的 C 位正正就是路飞的限量款手包，这种蛛丝马迹哪里是巧合，简直就是玄学。网友都直呼不如直接官宣吧。那么你觉得肖战和杨子到底什么时候会出来官宣呢？欢迎留言。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。